大家好，痰多是一件很烦人的事情，它会让你的嗓子不舒服、总嗓咳、总是吐不完。要想应对这个问题，很多人首先会想到用丰隆穴，这个对，但也不算对。痰是肺、脾、肾、肝等脏腑失调所导致的，脾胃虚弱，痰多，用丰隆是对的。相对于其他几个脏腑所引起的，丰隆的针对性就相对较弱。所以，对于痰多，关键要捉住两个核心：行气与健脾。要做到这点，我们需要加上天突穴。下面我们来讲讲这两个点位。天突在颈部，当前正中线下，胸骨向窝中央，这里就是。丰隆穴在小腿前外侧，外踝尖向八寸。距胫骨前缘两行指，我们这样讲，这是外踝尖，往上量四行指，三寸，要再往上量四行指，这里是六寸，再量三行指，到这里就是八寸，距离胫骨前缘两行指，这个点就是丰隆，压到这个点。会有明显的压痛感。找到了位置，我们用这个罐子来灸。我们先把罐子的隔灰网打开，然后放入挨柱。放之前，我们先捏一下，把挨柱给捏松一点，然后放到罐子里，固定了针，插进去，插稳了，要再把隔灰网盖好。就可以了。那么在盖之前，我们先把挨柱点燃，最好是用这种防风的火机来点。好，现在已经点燃了，我们再盖好隔灰网，就可以开始了。我们先灸天突穴，用罐子对着天突穴的位置做温和灸。温暖舒适。肺与天气有两个相通的通道，后天的通道是鱼门，而先天的通道就是这个天突。所以天突穴既为清气之所入，又为浊气之所出，行气与理气作用强大。我们温和灸天突穴二十分钟，然后我们灸丰隆穴，把罐子对准丰隆穴的区域。做温和灸，左右脚的丰隆穴各灸十五分钟，健脾和胃，祛湿排痰。俗话说：“肾虚多郁，脾虚多情。”有些人总爱胡思乱想，遇事思前想后，常常疑虑重，心神不宁。中医认为，脾藏意，肾藏志。当脾肾衰弱时，我们身体的收摄之能就会减弱，导致整天胡思乱想和过分的疑虑。这时我们就需要补益脾肾了。刺激三阴交就是个好选择。三阴交在小腿内侧，足内踝尖上三寸，也就是四个横指的距离。胫骨内侧缘后方，不同时段按摩三阴交能起到不同的保健功效。中午十一点。按揉三阴交健脾，我们每天中午十一点是脾经当令的时候，用力按揉左右腿的三阴交各二十分钟，可健脾和胃，养老安神。下午五点到七点，按三阴交巩固肾气，每天下午五点到七点是肾经当令之时，用力按揉三阴交十五分钟左右，有补益肾气、养血美颜的作用。我们还可以用简单方便的外用之法、祈疗法来达到改善脾肾之阳的目的。肚脐贴是南怀瑾大师的方子，取一颗桂圆干，花椒七颗，花生米大小的艾绒，把所有材料打在一起，打碎即可。晚上睡觉的时候挑一点点放在肚脐上，早上起床就摘掉，操作非常简单。好，总是爱胡思乱想、过分疑虑的朋友。最好坚持做
，把脾肾之阳补起来。大家好，我是周老师。脾胃是气血生化之源，脾胃寒气过重，就会导致容易拉肚子。脾胃虚寒的人要注意以下七个不好的习惯：一、早上用酸奶做早餐；二、晚餐只吃水果或者只喝蔬菜汁。三，喜欢一次喝很多水或者只爱喝冷饮。四，爱生气，脾气急躁。五，夏天猛吹空调。六，爱露脚踝、肚脐、后背部。七，身体很累还强行锻炼。好，以上七个坏习惯。脾胃不好的人一定要多加注意。现在夏天可以适当吃一些辛味食物，如生姜、姜枣茶等，平衡脾胃的温寒。好，今天的视频先到这里，感谢大家的支持，谢谢大家。最近很多人特别容易饿，因为人体在季节交替的时候是脾的旺盛时期，会特别想吃，这时候。吃的也容易被吸收。现在正是春天和夏天交替的时候，所以我们的身体会特别容易饿。今天给大家分享一个可以控制你旺盛食欲的方法。在我们身体有一个基点，能控制我们的食欲，它位于耳朵靠脸的一侧，耳朵凸起处下方的凹陷部位，就是耳屏前面凹陷处，大概中央的位置。按下去会有明显的疼痛和酸胀感，就对了。找到位置，用手指指尖按三十下，稍稍用力点按。我们的耳朵上有丰富的神经末梢，基点是特殊的耳部反射区。当身体感觉到饿的时候，马上开始按，能阻止身体发出饥饿信号，减少食欲。想减肥的朋友也可以随时随地按这里。减少饥饿信号，减少食欲，帮助减肥。大家好，我是庄老师。很多人都知道黄芪的作用，它可以用于脾胃气虚、表虚自汗、气血两虚的日常保健。黄芪虽然好，但也是有禁忌的，比如阴虚体质的人就不合适等等。其实我们可以通过穴位点按的方法。获得黄芪的功效，而且不受体质限制。顺便向大家分享一个穴位点按法，大家跟我练习一下。第一个，点按中府穴，我们这样讲：两手叉腰立正，锁骨外侧端下缘的三角窝中心是云门穴，在垂直下一寸。就是中府穴。中府穴是脾肺之气汇聚之处，脾胃气虚的要常常点按，每次五分钟。第二个，点按血海，它在冰底内侧端上两寸。就是这里，按重会有酸胀痛感。常常点按可以补血养肝，化血为气。每次五分钟，按摩血海穴要掌握好力度，不宜大力，只要能感觉到穴位有微微的酸胀感即可。好，以下两个穴位，大家坚持点按。比美黄芪的养生效果自然就会出来，而且不受体质限制。好，本次的内容就到这里，感谢大家支持，谢谢大家。